，红红啊，你一会儿提醒一下一飞雪，嗯，要提防陈祖法策反某个受害人。你退出担保个一会儿，诱导这个受害人把全里的秘密消息告诉他，方便他逃跑。这个其次啊，你一定要单独发给一飞雪。加红加亮的提醒，朱姐，这不合适吧？他们现在已经是受害人了，如果现在还要对他们猜疑的话，不太好吧？单独发给于飞雪，这一点相当重要。可是我们没有证据，这只是猜测呀。现在好不容易把大家团结起来的群体想主义呢，如果你现在莫名的怀疑任何一个受害者，都会打破这同仇敌忾的气氛。是气氛重要啊，还是事情解决了重要啊？外松内紧，做事情的套路。众人拾柴火焰高啊！我们进了群之后干成了那么多事儿，这不就是建群的目的吗？众人拾柴能提供的效应已经在昨天发挥出来了，人心叵测，这个阶段最怕节外生枝。他们现在正着急，正难受呢。如果我们怀疑他们，就是往他们心里扎刀子。喂，小沈，朱经理，有位客人投诉卫生间臭味浓烈，可我们服务员上门把马桶清洗一遍之后还是臭，只能请客人升级到行政房。可前台说今天十二楼安排给团队客人了，这间房急着要用，要求我们立即把卫生间的臭味给处理掉，他们要放客人进来。咱们领班亲自出手，将整个卫生间又都擦了一遍，可不久之后又臭了。现在都不知道怎么跟前台解释。你看一看马桶底部跟瓷砖接缝处有没有渗水或者是变色，如果有，添维修单，立刻让工程部的人过来换法兰圈。还有，跟前台说一下，这间房间暂时停止使用。我们酒店的马桶都是名牌货，按道理法兰圈不应该在半年内就出现问题，除非安装法兰圈的时候就错位，还有其他可能。我一会儿就过来。可是您今天休息啊？要不我们自己先处理，有问题我再打给您。这关系到责任认定，等我到了再说吧。先这样。朱姐，出什么事了？我们酒店客房马桶出问题了，我可不想让他们白刷 n 遍马桶。而且责任认定有可能出现推诿栽赃，我要是不去盯着的话，处于酒店底层的服务员就很容易吃亏。做中层领导的，既要管住服务员出活，又要替服务员们撑腰。朱姐，你这就是现代版的七品芝麻官。看你说的，好大的官呀！红红，嗯，接着单独发给玉飞雪，听话，换衣服了。朱姐啊，好，听话啊。接来时，啊，再来张口，中间给点空隙好吗？这么没反抗精神，有本事，你再说就带典故的，哼，哎，叶认真。我得先跟你说清楚，我是一个有人品的人。知道啊，斯文败类嘛。你要知道，哥俩好的话，我这手就搭在你肩上；可要演情侣，这手可能就得搭在你的背上。哎，你懂的，我这不是耍流氓。好好开车。我把你送到实验室之后，咱们两个总得话别三分钟吧。到时候，我们两个人面对面站着，我手环着你的腰，但或许不是腰，可能是得腰部偏下一点
，但这也不算耍流氓，对吧？想反悔了。陈租法的衣服，有内奸，肯定有内奸。你们谁干的？肯定是你们啊！敢不敢站出来？谁呀？走吧。要我说啊，咱呀就在这随便找个话题，聊个三分钟的，是吧？哎，我们是演情侣，你这手上总得有点动作吧？好歹咱得入戏啊。来，允许你丈量我的大胸肌。领带真是最伟大的发明，气大胸。我演怎么样？哼，超额完成任务。哎，不愧是大美作，对人物言行掌握的惟妙惟肖。那是叶真真男朋友吧？长得挺帅的啊。光看背影就长得帅呀、啊。以我的经验。应该还行。当初我找的这美差，在资本主义社会那是铁饭碗、大锅饭，谁知道啊？橘生淮北为止，现在就只剩下加班加点了。这周末，原本打算畅游上海的，现在就只实现了个崇明岛。哎，你但凡拿个放大镜看看。我现在身体里头每一个细胞都在呐喊：“我们要休假，我们要出去玩儿。”我现在每一天连产三千次都难。还有啊，不是我今儿想这么早起的，我接下来有一个什么狗屁国际会议，哼，来的都是一帮国际骗子，可不东道主吗？我得去维持秩序。看看，我每天多不容易啊！我。所以啊，你得对我施以亲亲抱抱、举高高。哎，举高高就算了，今天的车子给你用。这态度才对嘛。不过，车子算了，咱俩家住太远，给你还车，太麻烦。嗯，哎哎，来人了，搂我呀。投怀送抱，啊！大庭广众之下做这么不体面的动作，要我都不好意思，是不，于老师啊？我今儿还行啊，挺好的，还挺赏心悦目的。今天那么有样样有样，这么高，挺好的。高处空气稀薄，脑袋长期处于缺氧状态。有三分钟了吗？还差一分钟。哎，你说我现在每天就这么加班加点的
，了无生趣。我想辞职了，怎么办？反正你也不愁钱，那还不如去学校教个书，每年还有两个假期。哼，那简直是为你量身打造的。是，主意是个好主意。不过你是不是有点小瞧我了？咱怎么说也是名校正儿八经毕业的 MBA， 啊，还有四年国际著名哎假大空机构的工作经历，加上咱这身酷霸拽，一般小庙容得下我。但是庙小，妖风大，你就是一块作妖的料。这还没完没了了。这三分钟有那么长吗？这就是我度日如年的真实写照，你知道吗？我有那么糟糕吗？没有没有，怎么会呢？那你说什么度日如年？我也是有自尊的啊，好歹我们也是朋友。是朋友，瞅瞅，有七分钟了。哎，戴美坐。嗯，哎，你第一回问我的时候，我跟你说，咱俩真没聊到时间。后来啊，是因为咱俩聊忘了，对吧？我要真有什么坏心眼，我能跟你说吗？对不对？你不就是想踩我吗？来，今儿我就放在那儿，你走。看你的国际片子大回去。哎，过来了，过来了，过来了。大哥，你这样我不好走路哎。你见过情侣有好好走过路的吗？那你也不用把我夹在你嘎着我底下吧。这叫把你揽入我的羽翼之下，懂吗，文盲？懂懂懂，你是戴美座，你这包挺好看的，什么淘气！哎呀，去吧。Hey sweetheart。朱经理，底部有渗漏，严儿，给我拿把美工刀过来。来了，朱经理，要不是文员说你认定这法兰圈有问题啊，我们都不敢相信这新酒店会有这种问题。谁敢相信呢？辛苦你们了啊，这回又脏又累的。哎，可不嘛，朱经理，那你还不给我们两个施舍一副胶皮手套？我们这边都是女孩子，用的都是小号的，你们也带不进去啊。还是朱经理抠啊。来，严儿过来搭把手。来了。哎，你歇着吧，慢点，慢点。哎，没装法兰圈啊？先别放回去，我请示一下。过来一趟了。我们有个客房的马桶底部臭气臭水渗漏，刚才工程部的人来检查，发现根本就没有安装法兰圈。不要至于我对你们房务部工作的了解，想说什么说详细点。马桶排污口与地面排污管之间需要法兰圈来密封，否则臭气臭水会渗漏，所以法兰圈是马桶必备的零件之一。现在差不多的马桶品牌都会自带法兰圈，安装的时候先安装法兰圈，然后定位。再往马桶里面倒水，确认定位是否准确。法兰圈是否起到密封的作用？确认不会漏水，再把整个马桶装上去。我没见过猪跑，好歹我也吃过猪肉。这道工序应该是藏在底座里的。你不恶心的，把马桶给挪开，根本检查不出来。这就是所谓的隐蔽工程。我怎么听着这道工序应该是马桶安装步骤里边最费时费力的一步呢？那现在问题来了。一，是采购马桶的时候没有自带法兰圈，还是说装修工人偷懒省去了这道工序
，把百八十一个的法兰圈给昧下了。又或者是装修监工失职。二，到底有多少只马桶存在这方面的问题？我们是要统一检查，还是说慢慢等，等臭一个洗手间，我们掀一只马桶？三，我们的服务员因此多做的工作，酒店准备怎么补偿？我感觉跟那次。用劣质水管件的版本有点类似啊，要不然我怎么敢大周日的给您打电话呀？你这样，你手术现场，我立刻赶过去。那你可得快点儿，要是来个副总级别的拍了板，我肯定不住。朱哲，我告诉你，你一定要威武，不能缺。就这样。王总监马上就到，我想趁这个空档再检查几个马桶。朱经理，还查呀？很容易查的。瓷砖接缝处是最容易出现底座密封泄漏问题的。你跟小沈要两个手电筒，跟我一起查。以后遇到这种情况，你也就一目了然了。已经拿好了。好。二位师傅辛苦了。幺二幺零和幺二零三都空着。要不我们先电话前台这两间。行，小芳，你马上到十二楼来。叶博，哪儿冒出来一男朋友啊？帅吧？嗯，他家一定很有钱吧？他家在金湖投资的房产才我家一半呢。他家的公司在前两年严峻的经济形势下，居然还没有退市。他要不是长得有点帅，我还真瞧不上他。我去忙了。早。早。早,早，小师傅。大周末的有人送，真体贴啊。小师傅，是小师公吗？啊，也是刚回国的。以后我们可以一起玩。是手游吗？背包游。那二次元吗？嗯，偶尔吧。那就估计玩不到一块儿去喽。跟我能玩到一块儿去就行了。干活去吧。这渗漏的不明显，但瓷砖缝的地方，白水泥和胶都有些变色了，这是也有嫌疑。要不要告诉前台，让这个房间作为维修状态？先记录下来再说吧。进，有事啊？我们所申请到那点基金都入不了他法眼呢。哎，我觉得钱嘛还是多多益善的。那些基金对上市公司小开而言呢？你说你回家好好做你的纨绔就好了，非得跑到这儿来跟我们这些穷博士抢饭碗，抢的特起劲。哎，你要真起劲，你怎么不回家自己掏腰包做呢？现在啊，老大看我一百个不顺眼啊！我说我不舒服，我说我头晕，他就搬出那只花蝴蝶来教训我。两个人不能比呀、啊！行了行了，你也别发牢骚了，你现在赶紧回来工作去，一会儿又挨老大骂了。行了，别跟这运气了，赶紧回去工作吧。气死我呃，叶博，哎，中午我们组三个人呢，要了一个刺身船。嗯，可是刚才呢，又相中这个寿司拼盘儿，没朝位置这么大呀。五星级酒店的治疗外卖有没有兴趣合作？你们吃鱼生吗？吃
。今天的中饭我请，庆祝你们小时工回国顺利上线。谢谢小师傅。每人再给你们加一份鳗鱼饭吧。好啊。哎，叶伯，那远亲不如近邻啊，你不能忘了隔壁高豪里的兄妹啊。才不便宜你们呢。嗯，好吧，那行，那你付我，呃，看看啊，三百四十二。嗯，好，我微信转给你。没问题。哦，对了，要是天气再凉一点的话呢，我们可以叫整只的烤羊腿，哎，我们两个组可以分着吃，还可以叫火锅。啊，那太好了，我以后更可以安心的跟实验室了。<笑>我的天哪，吃都在实验室吃。真是碰到工作狂喽！嗯，我现在转给你。哎，不不着急，这这着什么急？哎呀，魔都啊，真的是太魔性了，什么好吃的都有。那是好吃的可多了。转好了，用餐愉快，用餐愉快。刚春天过来的时间，我又检查了几个空房间，有六间马桶是有嫌疑的，您看要不要一起做包修啊？六间？嗯。你一共查了多少间？十二间。这样，你先把这六间马桶立刻包修，我来签字。啊，对了，你们工程部啊，抓紧时间把所有的客房都检查一遍，不要放过所有的嫌疑马桶。好嘞。能搞到吗？能啊！你们部门想想办法，能不能提前把这批次品的自来水管径引爆？不能。咱们不是有铁离子的检验报告在吗？那份报告只能是我们自己心里清楚。铁锈水的事儿呢，只能找另外一个理由让它闹出来，促使酒店拿着取样的水。去权威的检测部门检测。我邻居出过一个主意，说用铁离子含量高的水煮菜会变黑，要不你就借着这菜颜色不对劲儿，要求检验水质。餐饮多，多点开花更让人信服嘛。你这主意好是挺好的，但是不够严谨。最好啊，让你这个邻居小朋友补充一下，不能让人看上去我有那种捕风捉影、故意陷害的嫌疑吧？这事交给你了。圈儿，你还真是火眼金睛，朱经理，能不能到此为止啊？哎呀，我也想呀，从第三只马桶没有罚篮圈起，总经理就已经在来的路上了，我也身不由己啊。这事儿要搞大，先别修了，咱呀把那些列入可疑名单的马桶全给他掀翻了，要搞就搞大，不能光辛苦咱俩。就是，懂了。我向王总监给你们申请加班费，辛苦你们俩了。谢谢朱经理。朱经理，进来。怎么样？上嫌疑名单的都没有发篮圈，工程部两个活的，索性把嫌疑名单上的都掀开了再说。我那科学家小邻居说，菜里面的鞣酸与铁离子结合，形成偏深偏黑的络合物，这是生铁锅煮某几种菜容易变黑的原因。可如果白瓷炖锅炖的某几种菜也变黑了，那一定是水里面含有较高的三价铁离子，是水的问题。你你你你你跟我说是哪几样菜能够让那个什么什么变高？你你就直接告诉我，哪个菜容易变黑吧？苹果、梨、绿豆、茶叶等多种蔬菜。成了。后续的事情我去安排，你就当做什么都不知道
。好，老大，嗯、你看我们部门。最近又是法兰圈缺位，又是马桶水箱污垢的，增加了不少工作量。你一定帮我们申请一点奖金啊，要不然我这经理做的太不体恤了。你放心吧，这个月不会亏待你们部门的。一个月哪够呀？两个月。谢了。哎，加班就这么一会儿，已经有灵皇造洗了四次手。这一次是陪总经理们参观马桶，还不知道有没有下一次。哎，我最初还以为只是件小事儿呢。我也是第一次见这种情况，要不是亲眼看见那马桶被撬开，我都不敢相信，是真不敢信。你跟楼层领班说一下，这件事情别多议论，小心引火伤身。好。嗯。喂，红红。呃，初姐。怎么了？什么事儿？我现在有点忙。初姐，于飞雪跟着线索找过去了，发现陈祖法不在了。他说，从现场的脏衣服来看的话，陈祖法在这待过。然后他们赶过去之后，还摸了被窝，甚是热的，说明陈祖法刚跑。于飞雪说，如果当时拿到线索的时候，他就赶过来。我跟你说，让他注意内奸这件事，你传达了吗？朱朱姐，对不起。于飞雪后来决定自己去抓人。我建议他把受害者都叫上，毕竟对面是犯罪团伙，人多力量大。我我我本来他们，朱姐，说对不起有什么用啊？态度再好，事情没做成不也是白搭？好了，我还有事，我先忙了。喂，朱经理，来开会。好，我马上来会议室。总经理，总经理，听说朱经理家离酒店很近，是不远。难怪客人投诉卫生巾有异味这种小事情，你也能立刻到场。孙副总，自家人知道自家事儿，我一听投诉，听了我们文员描述就知道这件事他们处理不了。为什么？事情是这样的，客人投诉有异味。我们部门的服务员就重新对卫生间进行了清理，但依然臭。又由主管上阵，又一次清理了卫生间的卫生，还是臭，而且确认就是马桶的臭味。马桶臭源一般有两种：一，是马桶死角没有清理到；二，是法兰圈出了问题。不巧，我上个星期刚好培训了马桶卫生死角的清理，同时集中三天清理了马桶卫生死角。所以我一听文员描述，我就知道这个问题不出自于清卫方面，而是法兰圈。法兰圈出问题很罕见，即使是很有经验的领班跟主管也未必见过。我怕他们处理不了，而且我也想留一些影像资料，以后做培训用。这不就赶来了吗？朱主任，你能不能把这个上周那马桶什么培训机要给拿过来？啊，好。小沈，把上周培训纪要拿过来，再拿一个样本。朱经理，你是怎么想到要查其他侧房的马桶的？主要是我想教一下我们部门的领班如何尽早发现法兰圈泄漏的问题。结果他跟我说，他有看到其他马桶有类似的情况。我一想，这是个大问题，我就就近排查了十二楼的其他马桶，目前检查的都是空房间。
。朱经理让我把这些送过去，但愿孙副总不会刁难朱经理。你快去吧啊！进来，把这个给他。这个是机药，这个是马桶样本。这块碎片是我一个月前用自己的关系在另外一个五星级酒店那儿要过来的。这个马桶使用了五年，是客人使用的时候作裂，所以它可以很明显的展现出同等轻微条件下的卫生死角在哪里。就是在这个位置，在我们平时看不到的出水口，还有这里，这块碎片就是这个位置。而且这块碎片也是经过五年的积累形成这样的污垢，非常经典。你有信了？谢谢总经理。还好我们酒店开业不久，污垢还不顽固。上周培训以后，我抽出了三天，让各部门集中对这些污垢进行了清理，以后也会形成制度。每周例行细致卫生都要加上这一项，因此我非常自信，顽固臭味不是来源于轻微问题，而是法兰泉。知道了，孙副总，马桶和法兰圈应该是配套采购的，怎么会这样？朱经理，谢谢你的提醒，马桶有臭味，工程部会及时维修整改。只是没想到，你作为防务部门主管，倒是对酒店设施格外在意，甚至在上个月就准备好了马桶碎片。不知道朱经理有什么目的，或是在针对你们投诉啊？念念，说是中餐厅的客人投诉龙井虾仁的颜色吓人，说颜色黑沉的，像是用了死虾仁。总经理，我看不光是马桶的问题了，餐饮部的投诉，具体是食材的问题还是水质的问题？事关责任认定，我建议上报集团，让集团派专人来彻查。小朱啊，你先回去吧。好朱经理，朱经理，没事吧？都没下班啊？没有。没事吧？没事儿，害你们替我担心了。我们这不是担心孙副总他会为难你吗？哦，都解释清楚了。啊，幸好我们做的事都是遵循规章制度，都有记录。这个是最早我了解的，而且我们只是照制度办事儿，即使误伤到谁。也问心无愧，你们说是吧？也是。是。还有啊，我们部门因此打乱的工作进程和增加的工作量，我一定会打个说法，体现在讲解上。谢谢经理。行了，赶紧下班回去休息吧。走。小周，啊。报销的那几间房，等会儿我会去协试一下，回头把整顿提示给你，你再分发到各楼层。虽然说这几间房暂时不会投入使用，但是还是要清洗，免得味道传到走廊里。嗯，接下来估计就是把所有马桶都掀个遍吧，有的忙了，一定要好好学习啊！回去吧。我好。走了，朱经理。哎，朱哲，你敢出卖我，你等着
。哎呀，走了啊！哎，等会儿，去趟二二零二，我们把账 A 一下。嗯，哎呀，你我都有掏钱，没差多少。哎呀，但你是亲兄弟，开的明算账嘛。我这账应该不算不清楚。你开车的时候只能专心致志，我却能看风景，你太吃亏了。嗯嗯。去我那儿走。嗯、看样子他们和纯租法师事实交臂了。关何米红什么事儿？我也不知道。要不你算账，我八卦。行。<笑>有匿名人士昨晚通知于飞雪有关陈思法的落脚地等情况。无奈之下，联合各位被骗的陈租法老乡朋友们一起去捉陈租法。陈租法先他们一步逃跑，苦主们当场打起来。如今在群里互相指责、诋毁对方，是向陈租法透露情报的内奸、匿名人士。还是那句话。关何敏红什么事儿？他干嘛哭得梨花带雨呀、啊？关键是，这个匿名人士是谁？账给你转过去了。哎，今天玩也玩累了。行了，我回去了啊，下次有好玩的继续叫我。好嘞。朱姐回来了吗？要用洗手间啊？偏不给你用。谁要跟你抢洗手间啊？我是告诉你，陈租法跑了，库处区那帮人护指那间打起来了。你知道这事儿吗？知道。那他干嘛哭得稀里哗啦的？别问，我先洗个澡，加班加的全身都是马桶了。明红，泄露信息给陈租法的人该不会是你吧？你不要以为你偷偷摸摸躲在房间里哭就可以逃避惩罚。我正义小群众阿初，现在就要去群里揭发你。我没有，有没有的你说了不算，得拉到群里去亮亮相，不然你干嘛为了别人的事情哭这么伤心？就这个表情，让我拍张照，证明我所言非虚。我没有。你不用信口雌黄，真的，那就让于飞雪他们来评评。但愿你到时候能解释的清楚，不会让那些愤怒的受害人给撕碎。你为什么要一直针对我呀？因为你上午你高尚啊！我给你机会去群里证明你的清白。怎么，你有什么不敢跟别人说的？因为你做了内奸。何敏红是那个奸我要告诉群里的人，何敏红才是那个那。干嘛？想打我呀？没有。呦呦呦，何大小姐也会动粗啊？我没有。朱姐说让我通知于飞雪，说小心群里有内奸，所以，所以你没通知。你怕伤害受害者的小心灵，结果就被朱姐料中了。如果你当时提醒于飞雪，他们就不会扑一场空。何敏红，日后于飞雪被逼得吐出全部血汗钱，甚至他爸的车祸补贴，都是因为你。你的泪让你快点忘。
，尽全力让谁挂上你脸庞，别投降，我不让你再为谁着想。每个人都不同，我总是闷闷冲动，我装疯，也学不会普通装懂。但你说那对，不开心可以掉眼泪，但对生活的谁都不投降，不允许卑微。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘。你让谁挂上你脸庞，别投降，我不允许你被委屈这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的工作，你的伪装，下次你解释后你渴望。别。